హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అయినా మనం సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు కొన్ని బేసిక్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ బేసిక్స్ తెలియకుండా మనం ఆ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఆ సొల్యూషన్ కోసం అని ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బేసిక్స్ తెలియకుండా చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఫుల్ కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి మనం ఏ బేసిక్స్ యూజ్ చేయాలి అండ్ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు బేసిక్స్ ని ఎలా అప్లై చేయాలి అండ్ ఎలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అన్న సో ఈ కంప్లీట్ బేసిక్స్ గురించి మనం సో ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడబోతున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా ఏంటంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ రెసిస్టర్ ఎలిమెంట్ తోటి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మన అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకే సో రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ మనకి సింబల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అండ్ రెసిస్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టర్మినల్ ఏ అని ఇది టర్మినల్ బి అని మనం ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటంటే రెసిస్టర్ కి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అని స్పెషల్ గా ఇక్కడ సైన్స్ ని మనం మెన్షన్ చెయ్యం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాజిటివ్ అని ఇది నెగిటివ్ అని లేదా ఇది పాజిటివ్ అని ఇది నెగిటివ్ అని మనం ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్ సైన్ అనేది ఇక్కడ అప్పియర్ అవుతుంది ఎప్పుడు అని అంటే మనకు ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటరీ మనం ఇలా తీసుకుంటే గనక ఎప్పుడైతే ఈ టర్మినల్ ఈ బ్యాటరీకి ఇలా కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ టర్మినల్ మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నెగిటివ్ టర్మినల్ కి ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు సో ఈ టర్మినల్ నెగిటివ్ టర్మినల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంతేగాని సో రెసిస్టర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇది పాజిటివ్ అండ్ ఇది నెగిటివ్ టర్మినల్ అని మనం చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నటువంటి సో ఈ కరెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రెసిస్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ లేదంటే రెసిస్టర్ యొక్క సో వాల్యూ పైన మనకి ఇది డిపెండ్ అవుతూ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట సో ఏ విధంగా మనం ఇలా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అని మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి అండ్ హియర్ ఐ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అని మనం ఇలా టూ ఈక్వేషన్స్ అంటే టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఇలా రాయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ లేదంటే ఐ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అని మనం ఇక్కడ ఈజీగా చెప్తున్నాం అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ అంటే డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంట్ అనేది మనకు డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం అనే రెసిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఏం డిఫైన్ చేయొచ్చు రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఓకే ఈస్ కాల్డ్ ఐస్ రెసిస్టెన్స్ అని మనం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రెసిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతూ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ని నేను ఇలా కన్సిడర్ చేస్తూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటరీని నేను ఇలా కనెక్ట్ చేశాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాటరీ యొక్క వాల్యూ నేను ఏం తీసుకున్నాను అంటే టెన్ ఓల్స్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ ఓమ్స్ అని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నది క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నది చెక్ చేయడం కోసం మనకు డైరెక్ట్ గా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనే ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే వి అనేది టెన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత మనకు ఆల్రెడీ టెన్ అని తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ టెన్ క్యాన్సల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది వన్ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి ఈ సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం ఓకే సో ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అనేది నేను ఇనీషియల్ గా వచ్చినటువంటి ఈ వన్ యాంపియర్ కరెంట్ కాకుండా నేను ఈ వన్ యాంపియర్ కరెంట్ అనేది నేను తక్కువ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్ యాంపియర్ కరెంట్ నేను ఇంకా తక్కువ రావడం కోసం అంటే తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవడం కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నా సో అలాంటప్పుడు
ట్వంటీ అని మనం ఇలా చేయడం జరిగింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వన్ జా టెన్ టూ జా క్యాన్సల్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ డివైడెడ్ బై టూ వన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ కదా అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైందంటే సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ వాల్యూని మనం డిక్రీస్ చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ని సిరీస్ లో మనం యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనకి ఇంక్రీజ్ అవడం జరిగిందో అప్పుడు ఈ కరెంట్ కి అపోజిషన్ అనేది సర్క్యూట్ లో పెరిగింది అనమాట అంటే రెసిస్టెన్స్ కదా కరెంట్ ని అపోజ్ చేసేది కాబట్టి సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఇలా పెరగడం వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అవాల్సినటువంటి వన్ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది కాస్త ఇప్పుడు ఏమైందంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్ కరెంట్ కి తగ్గిపోయింది ఓకే సో ఈ కరెంట్ అనేది ఎక్కడి నుండి తగ్గుతుంది అంటే ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి టెన్నోమ్ రెసిస్టెన్స్ కి ఇంకొక టెన్నోమ్ రెసిస్టెన్స్ ని నేను యాడ్ చేయడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగింది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగింది కాబట్టి కరెంట్ వాల్యూ అనేది తగ్గింది అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనం పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని పెంచడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ ఇనీషియల్ గా ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెనోమ్స్ అనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ సర్క్యూట్ లో మనకు ఉన్నటువంటి టెనోమ్ రెసిస్టెన్స్ ని కాస్త నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే రెసిస్టెన్స్ ని తగ్గించాలి అని అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇనీషియల్ గా ఉన్నటువంటి టెనోమ్స్ సో ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు క్యాల్కులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే సో టెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ కాబట్టి సో వన్ యాంపియర్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కరెంట్ ని ఇంత ముందు మనం ప్రీవియస్ సర్క్యూట్ లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు కరెంట్ అనేది మనకు తగ్గింది ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ని ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ కి ఈ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగింది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరగడం వల్ల కరెంట్ తగ్గింది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ సర్క్యూట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ ఫ్లో అవుతున్న ఈ వన్ యాంపియర్ కరెంట్ ని నేను ఇంకా ఎక్కువగా ఫ్లో అయ్యేలాగా చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి టెనోమ్ రెసిస్టెన్స్ కి మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ ని ప్యారల్ లో ఇలా కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ మనకి టెన్ సో ఆ ఉన్నటువంటి టెన్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక టెన్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ నేను ఇలా ప్యారల్ లో ఆ రెసిస్టెన్స్ కి కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే సిరీస్ కనెక్షన్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కి యాడ్ అవ్వడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే ప్యారల్ కనెక్షన్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ కి ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఆ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎలా తగ్గిపోతుంది అంటే ఫార్ములా ప్రకారం మనకేంటి ఎప్పుడైనా రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఫార్ములా ఏంటి సో టెన్ ఓమ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ కి ఆర్ వన్ అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ కి ఆర్ టూ అని మనం నేమ్స్ ఇస్తే కనుక సో ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రెసిస్టెన్సెస్ డివైడెడ్ బై అడిషన్ ఆఫ్ ఆ టూ రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఇలా చేసామంటే మనకి ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తూ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఆర్ వన్ టెన్ ఆర్ టూ కూడా టెన్ డివైడెడ్ బై సో టెన్ ప్లస్ టెన్ సో ఫైనల్ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి న్యూమరేటర్ లో టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ ప్లస్ టెన్ అంటే మనకి ట్వంటీ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ టూ వన్ జా టూ టూ జా సో అప్పుడు ఏమైంది మనకు 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అనేది మన సారీ టూ సారీ దిస్ ఇస్ టూ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే అంటే అర్థం ఏంటి ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనం తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకొక రెసిస్టర్ ని తీసుకుని ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆ రెసిస్టర్ కి ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనకు తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇనీషియల్ గా ఉన్నటువ
ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనే ఫార్ములా ఓకే సో ఈ ఫార్ములా లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో ఓమ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఓకే సో వి డివైడెడ్ బై ఆర్ వాల్యూ అనేది మనం ఇక్కడ జీరో తీసుకున్నామంటే ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ లో జీరో సబ్స్టూడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సంథింగ్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే రెసిస్టెన్స్ అసలు ఉండదో ఆ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని నేను ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ లో ఇక్కడ వి డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ లో నేను ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టూట్ చేస్తే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు జీరో వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే కనుక ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ అనేది జీరో అంపేర్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ అంటున్నాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు జీరో యాంపియర్స్ అని మనం ఇలా అనడం జరుగుతుంది సో అందుకోసం అనే ఏదైతే బ్రాంచ్ లో మనకి నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉందో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో ఖచ్చితంగా కరెంట్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది అండ్ కరెంట్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సో ఈ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని చాలా వరకు డీసీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని సో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షార్ట్ సర్క్యూట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే షార్ట్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒకసారి చూడండి ఒక బ్రాంచ్ లో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇలా కనెక్ట్ అయింది ఓకే సో ఇలా కనెక్ట్ అయినటువంటి ఈ బ్రాంచ్ లో డెఫినెట్ గా కరెంట్ అనేది ఎంతో కొంత మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ ఓమ్స్ అని తీసుకోవడం జరిగింది సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ అన్నప్పుడు సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా జీరో అయితే కాదు నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా ఇది ఇన్ఫినిటీ కూడా కాదు అంటే ఏంటి మనకి ఇది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంది సో ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ లో ఎంతో కొంత ప్రజెంట్ అయ్యిందో సో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో డెఫినెట్ గా కరెంట్ కూడా ఎంతో కొంత ఫ్లో అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఓమ్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా అందులో ఫ్లో అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాంచ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ని నేను ఇలా రిమూవ్ చేసా ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి రెసిస్టెన్స్ అని రిమూవ్ చేసా ఈ రిమూవ్ చేశాను అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది మనకి ఓకేనా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓమ్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెన్ ఓమ్స్ ని నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ లో రిమూవ్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే అసలు అక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు అక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనే ఫార్ములా ప్రకారం ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకు జీరో అన్నట్లే కదా సో ఎప్పుడైతే మన డినామినేటర్ జీరో ఉందో సంథింగ్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంటే కదా కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఎక్కడైతే మనం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ జీరో అని తీసుకోవడం జరుగుతుందో సో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ బ్రాంచ్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ గా అవుతుంది ఓకేనా సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు జీరో ఓమ్సే అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్సే ఓకేనా సో అందుకోసం అనే మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని నెక్స్ట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ అనేది జీరో అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టెన్ ఓమ్స్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో టెన్ ఓమ్స్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో జీరో తీసుకోవడం అంటే ఆల్రెడీ టెన్ ఓమ్స్ ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ లో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ని మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడే ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓమ్స్ అవుతుందని మనం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే
నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఓకే స్పెషల్ గా నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఇక్కడ చూసినటువంటి ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో చూడండి ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అని ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓమ్స్ అని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కరెంటు వాల్యూ అనేది ఇక్కడ జీరో ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కరెంటు జీరో ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇలా ఓకే సో అందుకోసం అని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ కండిషన్ లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ కండిషన్ లో కరెంట్ ఎప్పుడు జీరో యాంపియర్స్ అని తీసుకోవడం వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ గురించి చూసినట్లయితే మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ లోనేమో కరెంట్ జీరో వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ లోనేమో మనకి కరెంట్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ జీరో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఆ రెండు డిఫరెన్స్ నేను ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే అర్థం ఏంటి రెసిస్టెన్స్ లేకుండా మనం ఇలా చూపిస్తే కనుక సో ఇక్కడ మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ పాత అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక వేని బ్లాక్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి సో ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో చూస్తే కనుక సో ఈ రెండింటికి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా అన్నది చూస్తే కనుక సింపుల్ గా మనం చెప్పొచ్చు షార్ట్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది జీరో కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా జీరో జీరో యాంపియర్ ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫినిటీయే ఓకే నెక్స్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా జీరో ఓల్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బేసిక్స్ అనేది ఎక్కడి నుండి మనకు రావడం జరిగింది అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములా నుండి మనకు సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని రావడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ నెక్స్ట్ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేస్తే కనుక నేను ఒక చిన్న సర్క్యూట్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్ నేను ఇలా తీసుకుంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఆ బ్యాటరీకి ఒక బ్రాంచ్ ఇలా రెసిస్టెన్స్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్రాంచ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రెసిస్టెన్స్ ని అసలు తీసుకోకుండా జస్ట్ ఇలా మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ హోల్స్ ఓకే సో అసలు ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది లేదనమాట ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ లేనటువంటి బ్రాంచ్ లో కరెంట్ వాల్యూ ఎంత అని క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే రెసిస్టెన్స్ లేదో ఆ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఎంత అని మనకి క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక మనం అప్పుడు ఎలా డిసైడ్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ టెన్ ఓల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది డెఫినెట్ గా ఎంతో కొంత కరెంట్ ని మనకు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఎంత ఈ అంటే ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే రెసిస్టెన్స్ లేదో ఆ బ్రాంచ్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని మనం చూస్తే కనుక సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఎంతో కొంత కరెంట్ ని మనకు డెఫినెట్ గా సప్లై చేస్తుంది ఓకే అది కూడా అది కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతూ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఓకే అర్థం అవడం కోసం జస్ట్ నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే టూ యాంపియర్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెన్ ఓల్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ యాంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ని సారీ కరెంట్ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి కరెంట్ అనేది ఇలా 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 వస్తూ ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి సో రీచ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కరెంట్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత అంటే టూ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి జంక్షన్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి టూ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది సో ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ రెండు బ్రాంచెస్ ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి ఇలా కనెక్ట్ అవడం జరిగింది సో ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే దీనిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఆ బ్రాంచ్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ని మనం గమనిస్తే కనుక
ఎక్కడైతే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ కరెంటు ఫ్లో అవడం ఎక్కడైతే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ అక్కడ తక్కువ కరెంటు ఫ్లో అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ లెక్క ప్రకారం చూస్తే అసలు ఈ సెకండ్ బ్రాంచ్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది జీరో ఓమ్స్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ టూ యాంపియర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా ఈ పర్టికులర్ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ లేనటువంటి ఈ సెకండ్ బ్రాంచ్ లోనే ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి టూ యాంపియర్స్ కాస్త కంప్లీట్ గా ఈ బ్రాంచ్ నుండి మనకు టూ యాంపియర్ ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది సో ఈ టూ యాంపియర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అని అన్నప్పుడు సో ఈ రెసిస్టెన్స్ బ్రాంచ్ నుండి మనకు కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ని మనం సింప్లిఫై చేయాలంటే ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిని మనం అప్లై చేస్తూ మనం చేస్తేనే మనకు సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం సొల్యూషన్స్ ని మనం ఇవ్వగలం అనమాట ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన కరెంట్ అనేది ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇందులో జీరో ఓమ్స్ ఉంది ఇందులో హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ కరెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇందులోనే ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంట్ విల్ ఆల్వేస్ చూజ్ లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ ఓకే ఎక్కడైతే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో ఆ పాత్ నే కరెంట్ అనేది చూస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో ఈ టైమ్ లో ఈ జీరో ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ లో ఈ కంప్లీట్ టూ యాంపియర్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ ఓమ్ బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో అలాంటి కండిషన్స్ లో మనం ఏం చేయాలంటే సర్క్యూట్ లో మనం ఇలా రీప్లేస్ చేస్తూ సో ఇలా రీప్లేస్ చేస్తూ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని ఇచ్చేస్తూ సో ఇక్కడ మనకి టూ యాంపియర్స్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ టూ యాంపియర్ కాస్త సో డైరెక్ట్ గా ఇలా మనకు టూ యాంపియర్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ సర్క్యూట్ లో కంప్లీట్ గా ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ టూ యాంపియర్స్ కాస్త కంప్లీట్ గా ఇలా కంప్లీట్ ఈ బ్రాంచ్ నుండి ఇలా ఫ్లో అవుతూ మళ్ళీ సో ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో చూడండి మనకు ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉన్న బ్రాంచ్ ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ అసలే లేనటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ కి పారల్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ వాల్యూ ఎంత అని చూస్తే కనుక ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనే ఫార్ములా లో ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ మనం తీసేస్తే వి డివైడెడ్ బై అసలు రెసిస్టెన్స్ లేనటువంటి బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏంటి ఇక్కడ ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై జీరో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ ఫ్లో అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఒక ఒక సర్క్యూట్ లో మనకు బ్యాటరీ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తూ అసలు ఏ రెసిస్టెన్స్ లేనటువంటి ఒక పర్టికులర్ సర్క్యూట్ ని ఇలా మనం ఇచ్చేస్తూ ఇందులో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది టెన్ ఓల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా కరెంట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది లేదు కాబట్టి జీరో కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ లో వి డివైడెడ్ బై అంటే వి అంటే మనకి టెన్ డివైడెడ్ బై జీరో కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనకు ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ సో ఈ ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ ని తగ్గించడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఇలా మనం వెళ్ళొచ్చు ఎంత రెసిస్టెన్స్ అయితే సర్క్యూట్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అంత కరెంట్ సర్క్యూట్ లో డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ లో మనకి డిసి సర్క్యూట్స్ ఓకే డిసి సర్క్యూట్స్ అండ్ ఏసి సర్క్యూట్స్ ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు సర్క్యూట్స్ రెండు రకాలు ఒకటేమో డైరెక్ట్ కరెంట్ సర్క్యూట్స్ రెండోదేమో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్స్ అనమాట ఓకే ఒకటి డిసి సర్క్యూట్ ఒకటి ఏసీ సర్క్యూట్ లో సో ఈ రెండిట్లలో మనకు ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిసి సర్క్యూట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కూడా జీరో హర్డ్స్ అంటే అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు ఏసీ సర్క్యూట్ లో డెఫినెట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో హర్డ్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే డెఫినెట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో మన ఇండియన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే ఖచ్చితంగా మన ఇండియన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఏ మనం ఏ పవర్ ప్లాంట్ లో అయినా సరే ఏ లోడ్ సెంటర్ లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే ఖచ్చితంగా మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ఏ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ హర్డ్
నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మనకు ఫోర్త్ సైకిల్ అంటే టోటల్ ఎన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కంప్లీటెడ్ పర్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కంప్లీటెడ్ పర్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డీసీ సర్క్యూట్ లో డీసీ సర్క్యూట్ లో మనకి కరెంట్ అయినా సరే వోల్టేజ్ అయినా సరే మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కరెంట్ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్ అనుకోండి చూడండి ఒకసారి టీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాంపియర్ అనుకుంటే ఈ టీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్స్ నుంచి మనం ఇలా వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్ యాంపియర్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఈవెన్ టీజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ సెకండ్స్ దగ్గర మనం చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ అనేది వన్ యాంపియర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టైం చేంజ్ అయినప్పటికీ కూడా రెస్పాన్స్ లో ఏ చేంజ్ ఉండదు అని అన్నమాట ఓకే సో టైం చేంజ్ చేసినా కూడా మనం రెస్పాన్స్ లో లేదంటే కరెంట్ యొక్క వాల్యూలో ఏ చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ కరెంట్ సంబంధించినటువంటి సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో డీసీ సర్క్యూట్ లో మనకి గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంది అని అన్నప్పుడు ఇంకా మనకి సైకిల్స్ అనేది ప్రజెంట్ అవ్వవు కదా అంటే మనకి ఇలా చూడండి ఇలా ఇలా మనం ఒక ఒక పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఫ్రీక్వెన్సీని డిఫైన్ చేయగలుగుతాం బట్ డీసీ సర్క్యూట్ లో సిగ్నల్స్ అన్ని మనకి ఇలా డైరెక్ట్ సిగ్నల్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే టైం చేంజ్ అయినా కూడా మనకి ఇక్కడ గ్రాఫ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు అంటే మనకి ఏంటి ఇది డైరెక్ట్ అనమాట డైరెక్ట్ అంటే ఏ చేంజ్ ఉండదు స్టార్టింగ్ లో ఎట్లయితే వాల్యూ ఉందో సేమ్ ఎండింగ్ లో కూడా మనకు సేమ్ అలానే వాల్యూ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సైకిల్స్ అనేది డీసీ సైకిల్ డీసీ సిగ్నల్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనేది ఉండవు కాబట్టి సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీని డిఫైన్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇంకా ఓకే సో అలా మనకి ఏమవుతుంది అంటే డీసీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో హర్డ్స్ అవుతుంది ఓకే బట్ ఇక్కడ మనం ఏసీకి చూడండి ఏసీకి చూస్తే కనుక ఏమవుతుంది మనకు ఏసీ సర్క్యూట్ లో డెఫినెట్లీ ఏసీ అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం కరెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కి మన గ్రాఫ్ గీస్తే టీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్స్ దగ్గర గ్రాఫ్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది జీరో ఉండొచ్చేమో కానీ సో టీజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్స్ నుంచి మనం ఇలా టైం చేంజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మాక్సిమం కెళ్తూ మళ్ళీ నెగిటివ్ మాక్సిమం పాజిటివ్ మాక్సిమం నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇలా మనకు ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క టైం దగ్గర గ్రాఫ్ అనేది ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఏసీ సర్క్యూట్ లో మనకు సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా సైనోసాయిడల్ గా మనకి ఉండడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే మనకు సిగ్నల్స్ ఇలా సైనోసాయిడల్ లో ఉండడం జరిగిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనేది ఈ సిస్టమ్ లో ప్రజెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనేది మనకు ఉన్నా ఉంది అని అంటే కనుక ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఈజీగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు సో అందుకోసమనే ఏసీ సిగ్నల్స్ లో లేదంటే ఏసీ సర్క్యూట్ లో మనం వాడేటటువంటి ఇన్పుట్స్ డెఫినెట్ గా సైనోసాయిడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఖచ్చితంగా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో హర్డ్స్ సో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రకారం ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో డీసీ సర్క్యూట్ లో డీసీ సర్క్యూట్స్ లో క్లియర్ గా మనకి ఇప్పుడు తెలిసినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో హర్డ్స్ ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో హర్డ్స్ సో ఇప్పుడు మన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డీసీ సర్క్యూట్స్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకు రెసిస్టెన్సెస్ సర్క్యూట్స్ సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడు మనకు రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది ఎందుకు మనకు ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ మనకి ఈ సర్క్యూట్ లో ఎందుకు ఉండవు అని మనం చూస్తే దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టూ ఓమ్స్ అని నెక్స్ట్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హెన్రీ అని నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఫ్యారెట్స్ అనే నేను ఇలా ఒక సర్క్యూట్ లో ఆర్ఎల్సి పారామీటర్ సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది బట్ మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం డీసీ సర్క్యూట్స్ లో ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ అవ్వకుండా అనే మనకి సింప్లిఫై చేస్తూ ఉంటా అనమాట అంటే డీసీ లో రెసిస్ట్ సారీ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఉండవు అంటే సర్క్యూట్స్ మనకి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండక్టర్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెపాసిటర్ ఇలా మనకి కనెక్ట్ అయ్యినప్పుడు కనెక్ట్ ఇలా అయ్యున్నప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టెన్ ఓమ్స్ అనుకోండి ఎల్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హెన్రీస్ అనుకోండి సి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ ఫ్యారెట్స్ అని అనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక హండ్రెడ్ వోల్స్ అనుకోండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఓకేనా ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ వాల్యూ ఎంత అన్నది తెలుసుకోండి అని ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఓకే సో ఈ సర్క్యూట్ లో మనం అప్లై చేస్తున్నటువంటి సప్లై ఏంటి అని అంటే డీసీ ఓకేనా సో డీసీ అనగానే మనకి ఏంటి డైరెక్ట్ సిగ్నల్స్ ఓకేనా డైరెక్ట్ సిగ్నల్స్ ఇలా ఉంటుంది డైరెక్ట్ సిగ్నల్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకు జీరో అని క్లియర్ గా తెలుసు ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే డీసీ సర్క్యూట్స్ లో ఇక్కడ మనకి ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో అప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండక్టర్ ని ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకేనా ఎక్స్ సఫిక్స్ ఎల్ అంటే సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఇండక్టివ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ యూనిట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓమ్స్ నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ కనుక మనకు ఒక డిసి సర్క్యూట్ లో ప్రజెంట్ అయినప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ ని మనం ఎక్స్సి అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకే సో కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ సో కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు ఓమ్సే సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే డిసి సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ సర్క్యూట్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంట్ ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇండక్టర్ వాల్యూని ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ గా కెపాసిటర్ వాల్యూని కెపాసిటివ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ గా మనం ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాలి సో ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ అంతా టూ హెన్రీస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హెన్రీస్ మనం తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఫ్యారెట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫ్యారెట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎల్లుని ఎక్సెల్ గా మార్చాలి ఎల్లుని ఎక్సెల్ గా మార్చుతున్నప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టు అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఒమేగా ఎల్ ఓకే సో ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్ అనే ఈ ఫార్ములా మనం ఎక్సెల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేటటువంటి ఫార్ములా ఓకే సో ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్ ఒమేగా అంటే మనకి ఇక్కడ టూ పై ఎఫ్ అని అర్థం ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఒమేగా వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా టూ పై ఎఫ్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకే సో ఒమేగా ప్లేస్ లో టూ పై ఎఫ్ సబ్స్టూడ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే మనకు సర్క్యూట్ లో ఇచ్చినటువంటి ఎల్ ఏదైతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఎల్ ఇక్కడ సబ్స్టూడ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఇక్కడ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే డిసి సర్క్యూట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా అంటే ఉండదు కాబట్టి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లేస్ లో జీరో సబ్స్టూడ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ మనకు ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టూ మనకు హెన్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇంటూ జీరో అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది జీరో అని వస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఎక్సెల్ వాల్యూ అనేది మనకు జీరో ఓమ్స్ రావడం జరిగింది ఎందువల్ల ఇది జీరో రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అనేది జీరో హడ్జ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ జీరో అయింది ఒకవేళ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో కాకుండా ఫిఫ్టీ లేకుంటే సమ్ ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఎక్సెల్ అనేది జీరో అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ లేదు ఓకేనా సో ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అయ్యింది అని అంటే మనకు అర్థం ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు కాబట్టి జీరో అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది మనకి ఎక్సెల్ కన్వర్ట్ చేసేటటువంటి కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్సి క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎక్స్సి అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఒమేగా సి ఓకే సో వన్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా అంటే మళ్ళీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టూ పై ఎఫ్ అండ్ ఇక్కడ సి ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ సి ఇక్కడ సబ్స్టూడ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డివైడెడ్ బై సో టూ ఇంటూ పై ఎఫ్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ మనకు డిసి సర్క్యూట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు కాబట్టి జీరో సబ్స్టూడ్ చేయండి నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్స్టూడ్ చేయండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డివైడెడ్ బై సంథింగ్ ఓకే జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరో కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది సో సంథింగ్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో అయినప్పుడు ఎక్కడ మనకి కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో అయినప్పుడు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ జీరో ఓమ్స్ రావడం జరిగింది సో ఎక్సెల్ వాల్యూ
టూ హండ్రెడ్స్ నుంచి ఎక్సెల్ ని కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్సెల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓమ్స్ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ ఫైవ్ ఫ్యారెడ్స్ నుంచి ఎక్సెస్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అని మనం ఇలా చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ మనం అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కరెంట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములా చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి ఒకసారి చూడండి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై ఆర్ అంటున్నాం అక్కడ టెన్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ టెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వన్ యాంపియర్ వస్తుంది అంటే రెసిస్టర్ నుండి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్సెసి ఈ ఎక్సెసి అండ్ ఎక్సెల్ ఏదైతే ఉందో సో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎక్సెల్ అనుకోండి ఫస్ట్ మనం ఎక్సెల్ నుండి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తే కనుక చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై ఎక్సెల్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్సెల్ మనం వేయడం జరుగుతుంది సో వీ డివైడెడ్ బై ఎక్సెల్ అంటే మన వాల్యూ ఎంత ఉంది అక్కడ యాక్చువల్ గా జీరో ఓమ్స్ ఉంది సో వీ డివైడెడ్ బై జీరో ఓమ్స్ అన్నప్పుడు సంథింగ్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ కదా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అని తెలుసు కదా సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇండక్టర్ ప్లేస్ లో డీసీ సర్క్యూట్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ కి రండి ఓకేనా కెపాసిటర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై మనం ఎక్సెల్ అయితేనేమో డైరెక్ట్ గా ఎక్సెల్ అని ఇలా రాస్తాం ఓకేనా బట్ ఎక్సిసి వచ్చినప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఎక్స్సి అని మనం రాయాలి ఓకేనా ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అన్నట్టు ఓకే కరెంట్ అంటే ఒక కెపాసిటర్ నుంచి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నప్పుడు సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఎక్స్సి అని మనం చేయాలి సో అప్పుడు మనకి వి అప్పుడు మనకి వి డివైడెడ్ బై సారీ ఫర్ స్మాల్ డిస్టర్బెన్స్ ఓకే అప్పుడు మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఎక్స్సి అన్నప్పుడు సింప్లిఫై చేసి ఏమవుతుంది వి ఇన్ టు సో డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ న్యూమినేటర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఎక్సెసి అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో వీ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఎక్సెసి అంటే సో డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ టర్మ్ న్యూమినేటర్ కి వస్తే వి ఇన్ టు ఎక్సెసి అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఎక్సెసి వాల్యూ అనేది ఏంటి యాక్చువల్ గా ఎక్సెసి వాల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ అంటే సో వి ఇన్ టు ఇన్ఫినిటీ మనం సబ్స్టూట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమో మనకు ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ యాంపియర్స్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూటే కదా ఓకేనా సో అందుకోసం అనే ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే డిసి సర్క్యూట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో కాబట్టి ఎక్సెల్ లో మనకు జీరో ఓమ్స్ అవడం ఎక్సెసి ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అవడం మనకు అవుంది ఎప్పుడైతే ఇది జీరో ఇది ఇన్ఫినిటీ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇండక్టర్ అనేది ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిసి సర్క్యూట్ లో ఓన్లీ రెసిస్టెన్సెస్ మాత్రమే ప్రజెంట్ అయ్యింది అనమాట ఓకేనా సో ఈ బేసిక్స్ తో మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఖచ్చితంగా మీకు ఈ బేసిక్స్ కనుక వచ్చుంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ మాత్రం చాలా సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై 